Siguro ang iba sa inyo ay di alam kung ano yung binabayaran natin sa kuryente. There are more or less 14 items that comprise our monthly electricity bill. Ang iba doon, magtataka kayo kung bakit binabayaran natin. Ang tawag ko dito, 10 wonders in our electricity bill. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please consider subscribing and contributing super thanks to support this channel. 10 years ago or in 2012, I wrote in my blog an article entitled Power System Loss, One of the Seven Wonders in Our Electricity Bill. Naisip ko lately na siguro kailangan ng i-update ko yung article ko and this time I'll do it on YouTube. Totoo na kada buwan iba-iba ang amount na binabayaran natin dahil magkaiba naman talaga ang paggamit ng uh, kuryente buwan-buwan. Ngunit kung ikaw ay mabusisi sa bill ninyo, there are times na manotice niyo na kumunti yung uh, consumption niyo sa isang buwan but mas malaki ang binabayaran niyo kaysa nakalipas na buwan. Magtataka kayo, syempre, bakit? There are items in uh, our electrical bill that are fixed or yung rates niya ay paiba-iba buwan-buwan. Dito sa amin sa Cebu, ito yung published average residential rate na binigay ng power company namin. Sa marito sa breakdown of items in the electrical bill, mamaya I'll show you all 14 items. For example, this month of uh, November, ang generation, transmission, and system loss charges ay umaabot ng 11 pesos and 44 centavos per kilowatt hour. Yung rate ay para na sa total ng tatlong items. Later, isa-isahin natin yan. Kung ikumpara mo yung previous month, October, ito ay nasa 11 pesos and 35 centavos per kilowatt hour. Mas mura kung titingnan natin yung July na nasa 10 pesos and 42 centavos lang per kilowatt hours. Itong Meko total distribution charge ay nakafix sa uh, 1 peso and 44 centavos per kilowatt hour. Ito naman yung binayaran natin sa pagsupply ng kuryente mula sa ating power company to our individual house. Third item sa uh, breakdown ay ang lifeline subsidy. For this month, nasa 0 0.04 centavos or 4 centavos per kilowatt hour last month mas mababa nasa 3 centavos lang mas mababa noong July nasa 3 centavos lang ang lifeline subsidy ay discount na binibigay ng mga power company sa mga consumers na ang consumption ay hindi higit sa 100 kilowatts kilowatt hours sa isang buwan meron itong corresponding rates depende sa consumption I'll discuss more on this later Ang fourth and last item dito sa summary ng breakdown ay government charges. These are taxes na binabayaran natin dahil sa ating paggamit ng kuryente. Kung manotis niyo iba't ibang rates dito every month, 1 peso and uh, 45 centavos per kilowatt hour sa November, 1 peso and uh, 37 centavos October, and 1 peso and 42 centavos sa August or July, I mean. So up and down ang rate nito. Sa kabuuan, ang rate for November dito sa amin ay nasa 14 pesos and 38 centavos per kilowatt hour. Mas mataas ito kaysa 14 pesos and 20 centavos last month at sa 13 pesos and 38 centavos noong July. Kung ang iyong consumption ay nasa 100 kilowatt hours this month, so ang babayaran mo ay 1,420 pesos and 75 centavos. E kung kayo ay katulad Ko na nasa 600 kilowatt hours a month ang consumption, you multiply that 1,402 pesos and 75 centavos by 6, ganun, kalaki ang babayaran nyo. <laughs> sa blog ko dati, the article that I wrote 10 years ago, 7 wonders lang yung uh, binilang ko, ngayon gagawin nating 10 wonders in our electricity bill. Isa-isahin natin, yung mga items na binabayaran natin at kung bakit kasama to sa binabayaran natin. Ito yung detalyadong breakdown sa rates ng kuryente dito sa Mactan Island sa Cebu. First, yung generation charge. Ito yung sinisingil ng mga power plants na nagsupply ng kuryente sa Meralco at iba pang power companies. Walang question dyan. 
Pero ito ang pinakamalaki na binabayaran natin, 9 pesos and 80 centavos per kilowatt hour for this month dito sa amin. Pero sa mainland Cebu, ang average generation charge ay mas mura dahil uh, marami silang supplier ng kuryente unlike dito sa amin sa Mactan Island. Meron tayong watas that govern the power sector. Ito yung uh, Republic Act 9136 or the Electric Power Indust Industry Reform Act or uh, IPERA. Under the IPERA law, the National Power Corporation or NPC shall reduce its generation charges by 30 centavos per kilowatt hour for residential consumers. Kagaya ito ng illegal light na kumukuha ng kuryente mula sa NPC gamit ang mga hydro plants sa Lanao. Kaya ang generation charge ng illegal light for October ay nasa 6 pesos and 67 centavos ng per kilowatt hour. Kumpara mo sa 9 pesos and 49 centavos per kilowatt hour na binabayaran namin dito sa Mactan Island. Bakit wala or konti lang ang discounts namin from NPC? Tulad ng uh, Visayan Electric sa mainland Cebu, hindi lahat ng kuryente supplied to MECO is from NPC but from independent power producers or yung tinatawag natin na IPP, mga pribadong power plants na hindi mandated by law to, to give that 30 centavo discount ng generation rate. Next item is yung Gram, Isera, and ACRM. Ang tatlong yan ay cost adjustment mechanisms na magagamit ng NPC or National Power Corporation to effect cost due to increases in fuel prices, purchase power cost, and foreign exchange rate fluctuations. Ang ibig sabihin ng uh, GRAM ay Generation Rate Adjustment Mechanism. Ginagamit ang GRAM to recover the cost of fuel and purchase power ng NPC. Kung may increase. Okay? So kung tataas ang presyo ng crudo, tataas din itong rate ng GRAM. Ang isira naman ay incremental currency exchange rate. Ito ang uh, mechanism to recover the cost in the devaluation of our peso against the dollar. E bakit merong mechanism na ganito? Pag mataas ang dolyar, tataas din ang babayaran ng NPC sa kanilang utang in dollars. So, tayo ang pinagsubsidize sa cost ng devaluation ng peso. Ang tanong, bakit tayo ang pinagbabayad, eh, hindi naman tayo ang nangungutang? Nasa batas yan, ipiralo. Next item, transmission charge. Mula sa power plant, hindi lilipad ang kuryente papunta sa mga power distributors like Meralco. Dumaan ito sa mga transmission towers, yung malalaking linya ng kuryente na usually nasa bundok. Binabayaran din yan. Ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines ang nangungulikta niyan. Walang question dyan kasi private business. Next item, system loss charge. Ito ang pinaka-controversial. During transmission ng kuryente, meron niyang mga losses due to various factors like cable resistance. For example, 10 megawatts ng kuryente na pinapadala ng power plant. Ngunit, nang dumaan ito sa linya ng NGCP ay merong mga wasted. So, pagdating sa power distributor, hindi na buong 10 megawatts ang nareceive. Yung wasted, babayaran natin yun sa pamamagitan ng system loss charge. In short, hindi logi ang NGCP o ang Meralco kasi yung nawawalang kuryente, tayo naman na magbabayan. And wait, here's more. Kasali na sa system loss charge yung non-technical system loss like pilferates. Yung ninakaw na kuryente, yung mga illegal toppings dyan. <laughs> so, ito yung nawawala within the local distributors franchise. Ang tanong, bakit tayo pinagbabayan nito? Nasa batas yan, ipiralo. Next item, distribution charge. As I've said, ito ang bayad sa services ng power company natin. Sa Cebu, there are three power distributors. Yung pinakamalaki and second to Meralco, yung Visayan Electric Company sa mainland Cebu. Ang kanilang total rate for November ay nasa 16 pesos and 40 centavos per kilowatt hour. Mas mataas ito kaysa 14 pesos and 38 centavos per kilowatt hour ng MECO dito sa Mactan Island. 
Although mas mababa ang generation charges ng Veco kaysa Meco dahil marami silang suppliers. Siguro malaki lang distribution charge nila. Next item, supply charge. Tinatawag din itong customer charge. Ito yung gastos ng power company sa billing, collection, and various customer-related services. In short, we are paying the services the company rendered to us. <laughs> ang tanong, bakit tayo ang pinagbabayad nito, inigosyo nila yun. <laughs> Nasa batas yan, ipiralo. So, we have all the rights to demand for better cons- consumer service kasi pati ito binabayaran natin. Next item, metering retail customer charge. Sa amin dito, monthly ang rate nito, not per kilowatt hour. Kasi parang bahay dito sa metro mismo, sa meter device. Hindi kasi kami pinapababayad sa metro during installation. So, binabawas yung monthly yung bayad. ng metro. Ang per kilowatt hour ang rate ay yung metering system charge. It is the cost associated with measuring the amount of energy consumed which include meter, meter installations, accessories, and meter reading. Sa madaling salita, nagbabaya din tayo buwan-buwan sa pagbabasa ng meter reader sa ating metro. Ang tanong, bakit tayo ang pinagbabawayan nito? Nasa batas yan, ipiralo. So, huwag nyo nang ipapahabol sa aso nyo yung meter reader. Trabahador lang yun ang company. <laughs> Next item, lifeline rate subsidy. As I explained earlier, discount ito na kunwari ibinigay ng power company sa mga maliliit na consumers, yung tinatawag na marginalized consumers. For example, sa VECO, ang bracket na binigay ng Energy Regulatory, Regulatory Commission ay if it does not go beyond 20 kilowatt, hour, kilowatt hours for a month, 100% na discount. Ibig sabihin, walang babayaran yung consumer. Pag 21 to 30 kilowatt hours, meron siyang 65% discount. So kung total rate babayarin niya, total bill niya is 100 pesos, So, 35 pesos na yung babayaran niya. Kasi 65% yung discount niya. Di ba? And 31 to 40 kilowatt hours, 50% discount. And so on until 91 kilowatt hours to 100 kilowatt hours, ang discount ay 5% lang. And these discount rates are applicable on the following charges. Generation, transmission, distribution, system loss charge, supply charge, and metering charge. What is bad dito... ay yung mga may-ari ng condo units na hindi palaging ginagamit nila and usually hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours yung consumption kasi bihira lang ginagamit ay kasali rito sa maka-avail ng lifeline subsidy so hindi totoo na talagang marginalized consumers yung naka-avail ng discount dito ng lifeline subsidy kasi pati yung mga mayayaman <laughs> nakaka-avail nito I had a bill this discount, in fact, sa apartment ko dati sa Manila when I was working in Manila for uh, the past uh, eight years. Uh, nang hindi pa ako gumagamit ng air conditioning unit, yung consumption ko hindi lumampas sa 100 kilowatt hours. So, may subsidy ako doon. <laughs> Di ba? So, ang tanong dito, discount ito, bakit tayo ang pinagbabayad nito? Nasa batas yan, ipira law. Next item, local franchise tax. Ito ay sinisingil ng local government units where the power company is uh, operating. Ang matatanggap ng LGU ay between 0.5% to 0.75% of the gross revenue of the power company. So sa bill natin, makikita natin na mayroong rate dyan sa local franchise tax. Tayo ang pinagbabayad sa pagkuha ng franchise ng power company. Ang tanong, bakit tayo ang pinagbabayad nito? Nasa batas yan, ipiralo. Generation, transmission lang ang nakalagay dyan sa listahan after local franchise tax but that represents the value-added tax on generation and transmission, also distribution and others. The VAT will be remitted to the national government. So, dalawang buwis binabayaran natin sa kuryente, local and national. Ang tanong, 
Bakit tayo ang pinagbabayan nito? Nasa batas yan. Ipiralo. And adding insult to injury, ang next ay ang NPC Stranded Debt. Ito yung utang ng National Power Corporation na hindi pa nabayaran sa pamamagitan ng kinikita ng sale and privatization of NPC's assets by the Power Sector Assets and Liabilities and Management or SAM Corporation which is owned and controlled by the government. In 2020, the Energy Regulatory Commission directed all power distributors in the country to remove that SD, stranded debt, or stranded debt ng NPC mula sa bill natin. At that time, sabi ni former ARC Chair Agnes De Benedera, makakasave ang mga consumers ng about 25 centavos per kilowatt hour the basis ng decision ng ARC ay yung Morang Corriente Act or Republic Act 11371 in 2019. Nasa batas na ito na ang kikitain sa Malampaya funds ay yon ang gagamitin para pambayad nitong SD. So para hindi nasisingilin from the consumers. Pero dahil mas nauna ang babayarin na ng SD kaysa pagpasa ng Morang Corriente Law in 2019, Ang nangyari, patuloy na nangungulikta ang sum ng 0.0428 pesos or 4 centavos per kilowatt hour para sa stranded debt ng NPC. Kaya sa bill ko this month, nandyan pa tong SD. Ang tanong, bakit tayo rin ang nagsushoulder nito, ay eh, obligasyon naman ito ng NPC? Nasa batas yan, ipiralo. E, Itong last three sa breakdown, NPC Stranded Debt, Missionary Electrification, and Fit All Renewable ay tinatawag na universal charges. Ang rate dito ay determined and fixed by the, Ener by the Energy Regulatory Commission. The amount collected here will be remitted to SAM. Ano yung Missionary Electrification? Ito yung pagbibigay ng kuryente ng gobyerno through NPC to far-flung or isolated areas in the countryside na hindi commercially viable, meaning hindi sinusupplyan ng mga power companies ang mga, mga lugar na ito kasi malulugi sila sa gastos ng operation. Bale, kunti lang ang tao, kunti lang yung consumers. Kasali na dito yung mga mountain barangay sa lugar natin. So ang tanong, hindi e ba trabaho ng gobyerno yan? E bakit tayo ang pinagbabawayan nila? Nasa batas yan. Ipiralo. Ito naman ang fit all renewable ay kinukolekta sa lahat ng end users para pambayad sa mga power companies that produce electricity using renewal, renewable energy sources such as wind, hydro, solar, and biomass. Ang tanong, eh, bakit pati ito tayo ang pinagbabayad? Nasa batas yan. The Renewable Energy Act of 2008 and the law. So to summarize, ito na ang uh, 10 wonders sa ating electricity bill. Nagtataka tayo kung bakit tayo ang uh, nagbabayad. At ang simpleng sagot naman ng ating katanungan ay nasa batas yan. Ipiralo. E bakit nasa batas yan? Tanungin nyo yung mga mabubuting congressmen ninyo. Leave a like kung nagustuhan nyo ang video ito and subscribe to this channel. I have two videos related to power consumption monitoring. Nasa itaas ang mga links. Have time to watch it. Dagan salamat. Ako si Jun Tariman. Hi-tech, tabay!